এ যো বরসুর কি তা খরসবে ইউ নো দিস ইজ দিস ওয়াজ ফেমাস আরফিন শুভ ভাই আমার অনেক পছন্দের আমি ছোটবেলা থেকে উনাকে খুব ফলো করতাম পার্সোনাল একটা প্রশ্ন আপনি বিয়ে করছেন অনেক দেরি আই থিংক আর চার পাঁচ বছর কারণ আমার ক্যারিয়ারে এখনো ওই স্টেবিলিটি আসে নাই সবাই তো জানে আমার একটা রিলেশনশিপ আছে কারণ কয়েকদিন আগে নিউজ পেপারে অনেক নিউজ হলো ওটা নিয়ে আই থিংক আমি একটু নাটক করেছিলাম নীলয় ভাই সাথে ওই জব্বার সুর আই থিংক ওই না ওই ওই নাটকের অনেকগুলোই সিলেটি ডায়লগ পপুলার ছিল যেমন এ জব্বার সুর কি তা খরসবে ইউ নো দিস ইজ দিস ওয়াজ ফেমাস এন্ড দেন রিসেন্টলি একটা নাটক করেছি আমি যেটা আলহামদুলিল্লাহ গট 20 মিলিয়ন ভিউ এন্ড ওটা তো আমি সিলেটি ভাষায় কথা বলেছি ওইটাতেও একটা ডায়লগ আছে এই যে আমার সিলেটি বাংলা মিক্স হয়ে যাচ্ছে কি ইন্টারন্যাশনালি কাজ করছে তো ওই টাইমে যখন আমি আমি করেছি তখন ওইটা আসলে ছিল না অতটা পপুলার ছিল না মানে যেমন নর্মাল মানুষজন যারা নাটক দেখে ওনারা কিন্তু আসলে মডেলিং সম্পর্কে একটু কম ধারণা রাখে সো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হলো যে চার পাঁচ বছর যেহেতু আমি অলরেডি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে দিয়ে দিয়েছি সো ইফ আই এম নট গেটিং সামথিং দ্যাট আই ওয়ান্ট ফ্রম ইট তাহলে তো আমার বেটার কিছু দেখা উচিত সো সেই জায়গা থেকেই আসলে আমার কাছে মনে হলো যে আচ্ছা তার আগে আমি যেহেতু টুকটাক অ্যাক্টিং করেছি সো আমি যাদের সাথেই কাজ করেছি সবাই আমাকে রিভিউ দিয়েছে যে ইউ শুড স্টার্ট অ্যাক্টিং বিকজ ওই পোটেন্সিয়ালিটি ওনাদের কাছে মনে হয়েছে যে হয়তো আমার আছে সো সেই জায়গা থেকে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা লেস জাস্ট গিভ ইট আ ট্রাই অনেস্টলি আমি এটা মানে কোনোটাই প্ল্যান করে আসিনি যে আমি অ্যাক্টিং করব আচ্ছা অতটা নাটক করব দেখি ওই অত বছর করব কতটুকু পপুলারিটি পাবো ওটা কিন্তু আই ওয়াজ নট শিওর যে আসলেও আদৌ কিছু হবে কিনা সো জাস্ট কোভিডের পরে আমি একটা নাটক করলাম লকডাউন ব্রেকডাউন দিয়ে আমার স্টার্ট ওটা ইমরাউল রাফাত ভাইয়ের ছিল ওইটা কিন্তু কোভিডকে ঘিরে স্টোরি ছিল সো ওই তখন আমার দাঁতে বিশেষ করা ছিল বাট স্টিল আই ডিড দ্যাট ওই নাটকের পর থেকেই বেসিক্যালি আমার লাইফের একদম প্রপারলি নাটক যাত্রা শুরু বাট তার আগে আমি অনেক কাজ করেছি মানে অ্যাজ এ লিড ক্যারেক্টার হিসেবে এর আগে আমার করা হয়নি সো এরপর থেকে আসলে আমার অ্যাক্টিং ক্যারিয়ার স্টার্ট বিকজ আলহামদুলিল্লাহ মানুষ মানুষ আমাকে পছন্দ করেছে সো এটাই হচ্ছে গিয়ে বিগ ইন্সপিরিয়েশন ফর মি ছোটোবেলা থেকে যখন আমি যখন একটা টাইম থাকে যে আপনি ডিসিশন নেবেন যে আপনি কী হতে চান আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ ডক্টর বাট ওইটা ফর সাম রিজন হয় নাই তারপর আমার আব্বু চাইলো যে আমি এল এলবি করি সো আমি এল এলবিতে পড়া স্টার্ট করি এখন আমার কমপ্লিট হয়নি এখন ইনশাল্লাহ পড়বো আসলে কি আমরা যাদের সাথে কাজ করি মানে এটা হয়তো একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে তোমার আপনার স্বপ্ন বাট আসলে তো সবার সাথেই আমাদের উঠা বসা হয় যেমন সবাইকেই চিনি সো সেই জায়গা থেকে সবাইকে খুব ক্লোজ মনে হয় সেখান থেকে আসলে ওই স্বপ্নের ব্যাপারটা আমার কাছে নেই আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার স্ক্রিপ্ট এবং দ্য হোল প্রোডাকশন আরফিন শুভ ভাই আমার অনেক পছন্দের আমি ছোটোবেলা থেকে ওনাকে খুব ফলো করতাম যখন আমি আসলে অ্যাক্টিং করতাম না ইনফ্যাক্ট মডেলও ছিলাম না সো তখন থেকে ওনার একটা বিলবোর্ড ছিল আমার মনে আছে উনি একটা ব্র্যান্ডের জন্য পুরো বাংলাদেশে ওনার তখন বিলবোর্ড ছিল আমি তখন সিলেটে ছিলাম সো আমি ওনার বিলবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার বলতাম বাও সো ওটা একটা ছোটোবেলার ড্রিম হ্যাঁ ওটা হলে ভালো হবে আমি প্রথমে কাকে রাখবো এটা কিন্তু বলি না বলছি আর কিছু ভাইকে আমার ভালো লাগে সেই জায়গা থেকে বললাম সেকেন্ড আমি আমি ওই চুজার অপশনে যাব সবাইকে ভালো লাগে আমার আচ্ছা একটু পার্সোনাল একটা প্রশ্ন আপনি বিয়ে করছেন কবে অনেক দেরি আই থিংক আর চার পাঁচ বছর কারণ আমার ক্যারিয়ারে এখনো ওই স্টেবিলিটি আসে নাই মানে স্টেবিলিটিটা আসে নাই বিয়ে করার মতো কারোর সাথে কি আপনার কোনো রসায়ন রসায়ন কি সম্পর্ক সবাই তো জানে আমার একটা রিলেশনশিপ আছে কারণ কয়েকদিন আগে নিউজ পেপারে অনেক নিউজ হলো ওটা নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই আছে আছে তো আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজে নিজে ছবি আপলোড করেছি সি ড্রিম হিরো নাকি এটা আমি বলতে চাই না বাট হ্যাঁ আই ইউজ টু লাইক হিম আলাট অ্যাজ অ্যাজ আ মডেল আই ইউজ টু লাইক হিম আলাট সো ওই জায়গা থেকে 